എല്ലാവർക്കും കേരള കിച്ചൺ മോംസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ജ്യൂസ് മറ്റൊന്നുമല്ല പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലും ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എങ്കിലും കണ്ടിരിക്കും കാരണം ഇത് വളരെയധികം പ്രചാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സും അതുപോലെ നല്ല എന്താ പറയുക ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാമെന്നാണ് റീസെൻറ്റായിട്ടുള്ള റിസർച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് അത്രയ്ക്കും ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുമല്ല ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വളർത്താൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിചരണവും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ തൊടിയിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളായിട്ട് കായ്ക്കളാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ തൊടിയിലൊന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൂഡ് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെ അത് പൊട്ടിക്കിളിച്ച് വീണ്ടും കായ്ക്കളുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ളൊരു തയ്യാണ് അത് ആ സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് ഉണങ്ങിപ്പോവും വീണ്ടും അത് കിളിർത്ത് വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇത് മഞ്ഞ കളറുള്ള ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു പർപ്പിൾ കളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതിന് അധികം കായായിട്ടില്ല മഞ്ഞ കളറിനാണ് കൂടുതലായിട്ടും കായ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാകാറുള്ളത് പക്ഷെ പർപ്പിൾ കളറായിട്ടുള്ള ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് നല്ല മധുരം ഈ മഞ്ഞ കളറിനേക്കാൾ ഈ മഞ്ഞ കളറിൻ്റെ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന് ഇത്തിരി ഒരു പുളിപ്പ് കലർന്ന ഒരു മധുരമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ പേഷ്യൻറ്റിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ മഞ്ഞ കളറുള്ള ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നൈഫ് വെച്ചിങ്ങനെ മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ പൾപ്പാണ് എടുക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പൾപ്പ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു വെളുത്ത കളർ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് എടുക്കേണ്ട കേട്ടോ അതും ഇട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പൾപ്പ് മാത്രം എടുത്താൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് തട്ടിയിടാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പൾപ്പ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഏഴെട്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് ഓളം ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര എടുത്തിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ചല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു രണ്ട് ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഒമ്പതല്ല പത്തെണ്ണത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇത്രയും ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏകദേശം ഒരു പത്തോളം എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്രയാണ് പൾപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ജ്യൂസ് അടിക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഷുഗറുള്ള പേഷ്യൻസിന് മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ നമുക്കല്ലാതെ കൈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു 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 ടേബിൾ സ്പൂൺ മധുരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഒരു പുളിപ്പ് കലർന്ന ഒരു മധുരമാണല്ലോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം മധുരം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കേട്ടോ വലിയവരായി നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ മധുരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു പുളിപ്പ് രസത്തോട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല രുചി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതാകുമ്പോഴേ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നുള്ള നമുക്ക് അപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തോണ്ട് വരാം അധികം കറക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ പൾപ്പ് ഇങ്ങനെ മാറി ആ സീഡും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരും അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന അതാണ് ഈ മിക്സിയുടെ ചാറ് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം വള
അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ എല്ലാം അരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതാ ഇത്രയും സീഡ് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സീഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ട് കിളിർക്കാൻ വേണ്ടി മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ സീഡെല്ലാം എൻ്റെ അത് കിളിച്ച് വന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അത് ഇത്രയും ജ്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ വലിയവർ കഴിക്കുമ്പോഴും ഷുഗർ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് കഴിക്കും പഞ്ചസാര ഇടണ്ട കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ല പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണ് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാലൻസ് ഉള്ള ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു ജാമു ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു കാരണം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇതേപോലെ പുഴിഞ്ഞു വീഴും കേട്ടോ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ ജാമു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു കുറച്ച് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ജാമിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന് ജാമും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്കും ഷെയറും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും തരാൻ മറക്കേണ്ട കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളായിട്ടും പുതിയ പുതിയ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ടും ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവര